Всем привет! Сегодня мы готовим курицу по итальянскому традиционному рецепту от моих друзей. Это семейный рецепт, я думаю, что он вам очень понравится. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Курицу нужно помыть и хорошо обсушить бумажными полотенцами. В этом рецепте я использовала около 2 кг куриных ножек, но вы также можете использовать курицу целиком, порезанную на порционные кусочки. С курицей я закончила, теперь нарежем лук. У меня он мелкий, поэтому я порежу на 4 части. Теперь подготовим помидоры. Удалите сердцевину и нарежьте кубиком. Кусочки могут быть довольно-таки крупными, потому что наш соус будет тушиться около часа, и это все превратится в пюре. Теперь возьмем веточку розмарина, мы будем использовать только листья, и нарезать нужно очень мелко. Затем чеснок нарезаем довольно крупными прусочками. Также для приготовления соуса нам понадобятся каперсы и вот такая вот пассата. Это соус из очищенных помидор, который долго томится и потом протирается. Моя летняя заготовка. Но вы можете использовать также готовый соус для пасты. Приготовьте сковородку для предварительной обжарки курицы и большую кастрюлю для последующего томления. Добавьте немного оливкового масла и хорошо разогрейте. Также вы можете отдельно растопить кусочки лишнего жира. Выкладываем курицу и на сильном огне подрумяниваем ее. Жарьте курицу порционно. Нам не требуется здесь полное приготовление, поэтому обжаривайте до золотистой корочки и отправляйте в кастрюлю. Все кусочки обжарены, займемся приготовлением соуса. Для этого в этой же сковороде спассируйте лук буквально 2 минуты. И затем отправьте его к курице. Добавьте соль и перец. Затем нарезанные томаты. Добавьте пол-литра куриного бульона или воды. И оставьте томиться на слабом огне. Через 7-10 минут добавьте посаду. Еще немного соли, лавровый лист и каперсы. И теперь томите курицу не менее 40 минут, а лучше час, на слабом огне. В первые 20 минут аккуратно перемешайте курицу и проверьте, достаточно ли количество жидкости. Затем добавьте чеснок и розмарин. Поставьте таймер и периодически проверяйте курицу. Соуса всегда должно быть достаточно, чтобы она не пригорала. И, конечно, томите на слабом огне с закрытой крышкой. Традиционно это блюдо дополняется полентой или пастой. Лучше использовать тальятели, они идеально будут подходить для этого соуса. Подсаливаем воду и отправляем туда нашу пасту. Отвариваем 5-6 минут. У нас все готово, приступим к сервировке. Выкладываем в тарелку небольшое количество тальятели. Затем выкладываем курицу и добавляем обильно соус. И вуаля, наше блюдо готово. И по традиции мои рекомендации по подбору вина. Блюдо у нас итальянское, поэтому мы будем выбирать итальянские вина. Я бы посоветовала вам попробовать сочетание вместе с винами Кьянти. Либо же вариант вина Primo Fiore от Джузеппе Кентарелли. Пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марьяж.